All the Jews, they, 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 speak, they didn't speak Greek. Why did they change to Greek? To go to the school Greek, to be assimilated with the Greek. You have to do. I have friends all, all the time, Greek. Always friend, Greek friends. But the other people, they didn't speak Greek. They didn't speak Greek. I speak Greek very well from Athens, from six, seven years. So, the, so the, some of the Jews tried to assimilate and become more Greek. Yeah, more Jews, how, how long take this? Five years. It was 33 until 40, until 39. And during between those years, how was it the, for your The family? Greek people, we have maids, Greek. They all speak Spanish. They all speak Spanish. Why did they, they speak all, Spanish? Be, because the Jews didn't speak Greek. Greek. They learned. Oh, they what were they speaking? They assimilated to, like, uh, with the Jews, not with the Greek. So what were the Jews speaking? What language? Spanish. Ladi like, like we speak. Ladino. 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 So the Jews in Salonika were speaking Ladino. Yes. Not Greek. But uh, after that, they start to learn, but, but I learn always Greek. Θα μας πείτε λίγο πώς ήταν ένα Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, ένα Πέσαχ. Πώς προετοιμαζόταν ο κόσμος. Πρώτα πρώτα ήταν τάσμα που έπαιρναν άλλοι με λεφτά, άλλοι χωρίς λεφτά. Ήταν με κατηγορίες από την κοινότητα. Η κοινότητα ετοιμάζε τα. Πριν από το Πάσχα είχαμε το Κορίν. Είχαμε διάφορα νουβίκα που κάναμε. Νουβίκα τα λέγαμε εμεί, κάτι αυτά με ζάχαρη που κάναμε γαλμαδάκι. Νόβιου και νουβίκα, πολλάρε. Αυτά ετοιμαζόταν από το Φεβρουάριο, σχεδόν δούλευαν όλοι οι ζαχαροπλάστε. Και αν εμεί το εξακολουθήσαμε μετά από τον πόλεμο, υπήρχε και αυτό ο Θεό χωρέστον γιατί ήταν χριστιανό, μεν αλλά καλύτερο από Εβραίο, ένα φιλί μου Νεκολαίδη, ο οποίο παντρεύτηκε μια κόρη ενό ζαχαροπλάστου από το Βαρόνιχε, από το Ρωσί Βαρδάτη. Εσύ βρίσκει την ζωή σήμερα η κόρη αυτή. Ο άντρα τη πέθανε, ο Φιλίμων. Ο Φιλίμων έμαθε να κάνει νουβίκα και έμαθα. Όταν γύρισα εμεί από την Πολωνία, βρήκαμε τον Σαν Ναμέα, ο οποίο και αυτό γνώρισε από τον πατέρα του, ήταν ζαχαροπλάστη, να κάνει διάφορα μικρά πράγματα. Αλλά ο Φιλίμων μα είδε, μα είπε, εργαζόταν σε ένα κινητικό. Το ορχοστάσιο του ήταν σε γενικό κτίριο. Ελάτε, εγώ δεν σα κάνω. Μιλούσε τα εβραϊκά καλύτερα από μένα. Γιατί και η γυναίκα του είναι εβραϊκά και μεγάλωσε σε εβραϊκό σπίτι. Μπράβο. Όταν λέτε εβραϊκά, τι εννοείτε. Τα ισπανικά που μιλούσαμε εμεί εδώ πέρα. Μιλούσε ο Φιλίμων μέχρι την τελευταία ώρα, δεό χωρί του. Πολύ καλό. <coughs> Φιλίμων Νικολαίδη έβγαζε εδώ πέρα μασά μέχρι την τελευταία. Πριν φέρουμε από το Ισραήλ. Και τα νοβίκα τα κάναμε και τα χίκο δαλμέντρα κάναμε από όλα. Ακόμα και. Πώ το λένε, ένα γλυκό που κάνει με, με αυτό με αμύγδαλα και αυτό το έκανε ο Φελίμου. Αυτά που κάνει σήμερα ο Αβέρο. Αλλά ο Φελίμου ήταν πιο καλό γιατί μεγάλωσε από εβραϊκό κατάστημα. Βγήκε, σε είπα την ιστορία του. 